Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Ole, 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 ole. Kita juara, kita la juara. Episod kali ni aku akan ceritakan semua pasal Liga Super. Lagi dua hari je Liga Super dah nak mula. Korang dah bersedia ke belum terima kekalahan ke? Ada yang dah siap-siap isi borang untuk jadi ahli bangsa je? Jangan <laughs> tiga. Sebelum aku cerita Liga Super tahun ni, meh kita throwback sikit cerita tahun lepas. Pada tahun lepas, banyak sangat yang isu-isu kita dengar. Salah satunya, referee buat hal lah, coach undur diri lah, player bergaduh lah dan macam-macam lagi. Jom kita throwback. Korang ingat tak perlawanan antara Selangor dengan Kedah? Masa ni perlawanan ni berlangsung dekat Stadium MP Selayang dan berakhir dengan seri satu sama. Jom kita drop back sikit. Oh, gagal oh, tetapi susulan. Weh ref, apa ni buta ke? Mata mana mata? Pak hang ngebalut lihat ni ref. So yang jadi kecohnya kalau nak ikutkan peraturan sepakkan penalti, pemain yang dekat luar kotak penalti tu tak boleh masuk dalam kotak penalti sebelum pengambil penalti shoot bola tu atau menyentuh bola tu. Ha, Ju faham ke tidak Ju? Ju? Juliano lah tadi tengok balik. Yang pihak KFA bengang tu dengan referee Lagi-lagi bila referee sendiri tak nampak Kesalahan Juliano Minero dan gol tu dikira Ref, fikir sikit fikir Kali ni T-Team lawan dengan Kedah Dan game ni dimenangi oleh T-Team dengan 5-0 Dan yang menjadi kontroversinya Apabila Rizal Ghazali Player daripada Kedah dikenakan kad merah Oleh referee, apa cita ni Ref Apa cita <laughs> Rizal bertakwa Dia dihentak di sana Dia pun Hang jangan buat lock lah Cik Tam Pak dahi Hang saat lagi Insiden ni berlaku pada minit ke-30 Dan dia disalahkan Sebab berkelakuan ganas Dan juga bertindak memukul pihak lawan Insiden ni Rizal mengawal Ada terjahat awal daripada Pak Kurazi Player T-Team yang bernama Pak Kurazi Musa Bermain sebagai position midfield Dikenakan kad kuning disebabkan Beliau membuat reckless tackle Mu ni nak membola ke nak gocor ni Dah sak set mu So rata-rata ramai yang tak puas hati Dengan tindakan referee tu Apa pendapat korang? Patut ke tidak referee tu bagi kad merah Dekat player T-Team tu Ref, ni warna merah ke kuning? Ke butuh warna? Jangan tiget Selain daripada tu Kecoh pula bila pihak FAM Cuba mengambil Tan Cheng Ho Coach Kedah dan melantik beliau sebagai assistant coach Malaysia dan pada masa yang sama Nizam Adha juga naik menjadi coach Kedah dan yang menjadi tanda tanya kalau lah betul nak buat si Tan Cheng Ho ni berkhidmat untuk negara kenapa tak lantik je dia menjadi ketua coach sedangkan pada waktu tu tak ada siapa yang menjandang jawatan ketua pelik kan kat situ dah lah kau lantik Tan Cheng Ho sehari sebelum Kedah ke semifinal nampak sangat sesuatu kat situ hmm. lepas tu pula pihak FAM melantik Viganda menjadi ketua coach tapi tak sampai 6-7 bulan lepas tu member letak jawatan dan sekarang ni Tan Cheng Ho menjadi ketua coach kan senang daripada dulu lagi kau nanti dia jadi ketua Membaliku. Membaliku. Tapi aku rasa pihak FAM ada sebab kenapa dia buat strategi macam tu Hmm, Tan Cheng Ho pergi FAM ke dalam rosot Eh, mana ikan kat sini? Something fishy Strawberry yang ni main ganas dan bergaduh terjadi dekat player Pahang, Kiko Insa dan juga player PKNS, Safi Sali Kenapa eh? Jom Pergaduhan Antara pemain kedua-dua pasukan namun berjaya dileraikan pengadil perlawanan Suhaizi Shukri. Insiden ni terjadi apabila player import cuba untuk terjah dengan bahaya ke Safi. Kau confirm dah Safi Sali ni mengamuk dan dia juga meluahkan rasa tak puas hatinya dekat IG dengan berkata Dan pada masa yang sama Syahmim Yahya player Pahang juga ada membalas komen tu dengan berkata Abang Safi janganlah marah marah okay? Tak mau marah Dah 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 Nanti dari nak marah Kiko Kiko Perpana berita Spider-Day Dan macam-macam lah yang terjadi pada tahun lepas Habis dah throwback <laughs> So apa expectation korang untuk Liga Super musim kali ni? Kalau dulu kita boleh buat masuk 4 kuota player Dan sekarang ni boleh tambah lagi satu kuota Dan yang paling best Boleh ambil player daripada Asia Tenggara Contoh dia macam Pahang Dia mengambil player daripada Kemboja Yang bernama Chan Van Tanaka Berumur 23 tahun Bermain sebagai position forward Tak ketinggalan Selangor FA juga membawa player daripada seberang Yang bernama Ilham Udin Armain Berumur 21 tahun Dan bermain sebagai position forward Dan lagi seorang Ivan Dimas Yang berumur 22 tahun bermain 
main sebagai position midfield Hashtag anak ajaib Gue mau lihat sama ada even Dimas punya ajaib atau enggak Kalau benerin, buktikan sama gue Kalau emang benerin kamu itu punya ajaib Gue akan belanja lo makan pecel lele di Padang Jawa Waduh, sedap banget deh sambal dia Banyak tim yang ambil player daripada Singapura Antaranya JDT, Haris Harun, PKNS, Faris Ramli, Melaka, Syah dan Sulaiman Wush, ramainya orang Singapura Gerek sih So sekarang ni aku ada persoalan untuk korang Korang rasa coach pertama mana yang kena pecat? Tak pun korang rasa ada tak isu ref terjadi lagi? Sama-sama kita nantikan Kau nak buat benda-benda pelik? Asyik kan Minzli je boleh buat Dari nak boleh Terima kasih pada siapa yang dah tengok wacak sebelum ni Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dunia Sukan Dan bagi thumbs up kat video ni Share dan komen sekali kat bawah Kalau korang boleh dapatkan majalah Dunia Sukan Korang boleh dapatkan majalah Dunia Sukan ni Dekat mana-mana bookstore seperti MPH, My News dan juga Popular Pergi cari Kalau korang tertinggal episod-episod lepas wacak Korang boleh klik link kat sebelah Aku ni satu atas, satu bawah Klik, okey? Nyit! Suri geng, muri geng, ni geng, rasa geng Suri geng, muri geng, puri geng, turi geng Rutinan geng <laughs>